हेलो बच्चों गुड इवनिंग बच्चों इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए दुनिया की बेस्ट बुक से दुनिया की बेस्ट बुक से मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा टेंसिस की प्रैक्टिस करेंगे इसमें मैं क्या करेंगे टेंसिस को रेक्टिव फिलिंग द ब्लैंक्स भरेंगे इसके अंदर टेंसिस की प्रैक्टिस करेंगे जो करेक्ट फॉर्म द वर्ब्स है वो भरेंगे इसके अंदर ओके okay? और आपको पता है कि अंटिल अनलेस यू जस्ट अंटिल अनलेस यू प्रैक्टिस डूइंग एक्सरसाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू गैट गुड कमांड ओवर ग्रामर तो जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपको और तो नहीं आएगा मैं आपको बता और दुनिया की सबसे बेस्ट बुक मैं से करवा रहा हूँ बुक का नाम है रेमन नंबर फिश एंशल इंग्लिश ग्रामर और ये बुक मेरे के मैंने बहुत सारे चैप्टर्स करवा दिए हैं ये बुक बहुत ज़बरदस्त है आपने लेनी है डेढ़ सौ रुपये से दो सौ रुपये के बीच की किताब है ये और आपने जो है इस पर आपने मैं आपको बता दूं ये किताब इतनी ज़बरदस्त है इतनी ज़बरदस्त है और ये कैम्ब्रिज वालों की बुक है यू विल बी हैप्पी दुनिया में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से बड़ा नाम नहीं होता पूरी दुनिया में और आप उन टीचर्स के प्लीज़ आप उन टीचर्स के वीडियोस वगैरह जो है ना जो लेक्चर्स वगैरह वो आप उन टीचर्स से मत पढ़ा करो जो आपको सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स दे आर जस्ट बी फूलिंग यू दे आर ऑलवेज दे आर हेल्प एंड ऑन जस्ट मेकिंग यू ओके मेकिंग अ फूल ऑफ यू बाई जस्ट टेलिंग यू दैट दे आर गोन गिव यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स वो आपको बेबकू बना रहे होते हैं तो प्लीज जब तक आप किताब नहीं पढ़ोगे तब तक आपको इंग्लिश नहीं आएगी मैं आपको इंग्लिश टू इंग्लिश वाली बुक है ये मैं आपको हिंदी बता रहा हूँ और ये मेरा वादा रहा कि मैं आपको इंग्लिश सिखा के रहूँगा तो इसमें से हम ट्रांसिस की प्रैक्टिस करेंगे इसके अंदर और आप ये वाली बुक मंगाओगे और क्योंकि इसे करने के बाद जब मेरे जब मैं करवा दूंगा इसके अंदर तो आप अपनी खुद की भी प्रैक्टिस करोगे आप जो है ना जब तक खुद नहीं पढ़ना स्टार्ट करोगे आप कितने वीडियोज़ वगैरह देख लो जब तक आप खुद पढ़ना स्टार्ट नहीं करोगे आपको नहीं आएगी ओके इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश easily in shorter time then you have to buy this book ye essential english grammar okay remember fee essential english grammar aapne kya lagni hai aur aapne second edition lena peeli wali kya leni hai second edition peeli wali keh dena bhaiya second edition de de peeli wali aur ye itne rupaye ki kitab 170 180 rupaye ki theek hai to hum shuru karte hain okay chalo bachcho hum jo hai ये एशियल इंग्लिश ग्रामर में से वो हम जो करवा रहे हैं मतलब इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं ट्वेंटी फोर की एक्सरसाइज करेक्ट फ्रॉम द वर्ब्स और ये मैंने आपको पूरा पूरा दिखा रहा हूँ पास से सेकेंड एडिशन आपने लेना है और ये एड्रेस है आपका ये एड्रेस और आपके बगल वाले दुकान वाले पर भी मिल जाएगी उससे पैसे वैसे दे दोगे ना गाँव वगैरह सब में मिल जाती है वरना वो तो आपको ला दे 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 ही देगा अच्छा देखो जरा इसके अंदर ये अब जरा इसमें करेक्ट फ्रॉम द वर्ब्स बढ़ते हैं राइडी अच्छा राइट द कहता है इसके अंदर राइट द राइट द पास सिंपल पास पार्टिसिपल दीज वर्ब्स इन वर्ब्स का सेकेंड और थर्ड फॉर्म भरो तो हमें तो बनाना आता है बिल्कुल दो मिनट लगेंगे बाहर से आप खुद सोच लो जरा इसके अंदर ये ओके ट्वेंटी फोर के यूनिट में वेरी मेक अ मेड कट गेट गॉट गेट गॉट ब्रिंग ब्रॉट पे का पेड सेकेंड थर्ड फॉर्म ठीक है गेट गॉट गॉट ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट पे पेड पेड इंजॉय इंजॉयड इंजॉयड बाई बॉट बॉट सेट 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 लीव लेफ्ट लेफ्ट हैपन 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 हियर हियर हर्ड हर्ड पुट 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 कैच कॉट कॉट वॉच वॉचड वॉचड अंडरस्टैंड अंडरस्टूड अंडरस्टूड मीनिंग बता रहा हूँ मेक मतलब बनाना कट मतलब काटना गेट मतलब हो जाना ठीक है वो मीनिंग मैंने आपको आप उसमें जाके देख लेना उसके अंदर मीनिंग वगैरह मैं साथ साथ बताता रहूँगा इसमें देखो नेक्स्ट वाला देखो राइट द पास सिम्बल पास पार्टी जो दीज वर्ब्स इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म आपने बनानी पास सिम्बल यानी सेकंड फॉर्म पास पार्टी बनी थर्ड फॉर्म ब्रेक का ब्रेक ब्रोक ब्रोकन बिगिन बिगन बिगन पहले खुद सोचो ओके बिगिन बिगन बिगन ईट एट ईट एंड ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक ड्राइव ड्रोव ड्रिवन रन रैन रन स्पीक स्पोक स्पोकन राइट रोड रिटर्न राइट रोड रिटर्न कम केम कम केम कम नो न्यू नोन टेक टू टेकन गो वेंट गोन गिव गेव गिवन थ्रो थ्री थ्रोन फॉरगेट फॉरगोट फॉरगोटन दोबारा ब्रेक ब्रोक ब्रोकन बिगिन बिगन बिगन ईट एट ईटन ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक ड्राइव ड्रोव ड्रिवन रन रैन रन रैन रन रन रैन रन स्पीक स्पोक स्पोकन राइट रोड रिटर्न कम केम कम नो न्यू नोन टेक टू टेक टू टेकन गो वेंट गोन गिव गेव गिवन थ्रो थ्री थ्रोन फॉरगेट फॉरगोट फॉरगोटन ठीक है अच्छा इसमें कहते हैं अब आए द पुट द वर्ब इन द करेक्ट फॉर्म द वर्ब्स रेडी स्टडी एंड गेडी तो पहले है ना पॉज करके ना बेटा अपना दिमाग लगा लो इसमें ठीक है पॉज करो और फिर जरा देखते हैं पैसी वॉइस वगैरह सारे के सारे इसमें हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी पास सिंपल भी है और आप जो है ओके okay, अब मैं भर रहा हूँ देखो आई वॉश माई हैंड्स बिकॉज दे वर डटी ठीक है ये सेकंड फॉर्म पास सिंपल सेकंड फॉर्म क्यों लगी पास पार्टिसिपल क्यों लगा सॉरी पास सिंपल क्यों लगा पास सिंपल क्यों लगा क्योंकि ये वर आ गया इसे पता लग रहा है कि आई वॉश माई हैंड्स मेरे अपने मैंने अपने हाथ धोए बिकॉज दे वर डटी क्योंकि वो गंदे थे वर से लगा
समबड़ी डैश डैश दिस ओ ये तो पर्सन परफेक्ट आंसर है थर्ड फॉर्म ही लगेगी समबड़ी हैज ब्रोकन दिस विंडो किसी ने ही खिड़की तोड़ दी है समबड़ी हैज ब्रोकन दिस विंडो किसी ने ही खिड़की तोड़ दी है आई फील गुड मुझे अच्छा महसूस हो रहा है होता भी है ये इसका मतलब ये भी कि आई फील गुड मुझे अच्छा महसूस होता है लेकिन यहाँ पर यह मतलब है कि यहाँ पर ये मतलब यहाँ वेरी लेट वेरी वेल लास्ट नाइट तो कहता है आई फील गुड मुझे अच्छा महसूस हो रहा है आई लास्ट नाइट वगैरह येस्टडे वगैरह पास सिंपल में लगते हैं तो सेकंड फॉर्म आएगी आई स्लैप्ट स्लैप्ट एस एल ई पी टी एस एल ई पी टी आई स्लैप्ट वेरी वेल लास्ट नाइट मेरे को पिछली रात को अच्छी तरह से नींद आई थी आई फील गुड मुझे ऐसा अच्छा लग रहा है अच्छा महसूस हो रहा है आई स्लैप्ट वेरी वेल लास्ट नाइट मैं अच्छी तरह से सोया था वी डैश वेरी गुड फुल मी यस्टरडे यस्टरडे किस टेंस में लगता है वो कौन सा टेंस पास सिंपल तो वी सो We saw a very good film yesterday. जब आपको मीनिंग सब समझ में आ जाता है तो आपको फिल्म जो बुक भरने में प्रॉब्लम नहीं होती वो आपको ट्रिक बता रहे होते हैं ना वो वो टीचर आपको धोखा दे रहे होते हैं कि इसमें ये आए तो ये भर देना ये आए तो ये भर देना फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यू इंक्रीज योर ओके इंक्रीज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज तो आपको आनी चाहिए वो ये नहीं कि ट्रिक दे दिया ये कर दिया ठीक है ये बता दिया वो बता दिया आपको धोखा दे रहे होते हैं आपका टाइम खराब कर रहे होते हैं आगे देखो वी डैश अ वेरी गुड फिल्म येस्टरडे येस्टरडे को देख के ओ ये तो पास सिंपल वाला ठीक है तो कहते वी सो अ वेरी गुड फिल्म येस्टरडे कल हमने बहुत अच्छी फिल्म देखी थी इट डैश अलॉट वैन वाइल्ड वीवर हॉलीडे तो क्या आएगा इट रेंड अलॉट बहुत बारिश हुई थी इट रो इट रेंड इट रेंड इट रेंड अलॉट वाइल वी वर ऑन हॉलीडे जब छुट्टी पर थे ना छुट्टी पर गए हुए थे तो बहुत बारिश हुई थी इट रेंड अलॉट बहुत बारिश हुई थी वाइल वी वर ऑन हॉलीडे जब छुट्टी पर थे आई डैश माई बैग तो क्या आएगा वही है भाई प्रजेंट परफेक्ट है थर्ड फॉर्म ही लगेगी आई हैव लॉस्ट माई बैग प्रजेंट हैव से पता लग रहा है ना है भाई ये आई हैव लॉस्ट माई बैग मेरा बैग खो गया है हैव यू सीन इट क्या आपने इसे देखा है हैव यू सीन इट क्या आपने इसे देखा है रूज आज बाई स्किल वॉज डैश लास्ट वीक ओ वॉश करके ये आपको पता है वो रोज़ा की बाइसकिल की चोरी होने की बात करी कि रोज़ा की बाइसकिल चोरी हो गई थी आपको पता पैसी वॉइस में कोई जब काम पैसी वॉइस में क्या होता काम किया गया पास सिंपल का पैसी में क्या होता काम किया गया उसकी पिटाई की गई सब कमरे की सफाई की गई कुछ काम किया गया तो हमेशा वॉज वर्क के बाद वर्क की थर्ड फॉर्म लगती है वॉज वर्क के बाद वर्क की थर्ड फॉर्म लगती है वॉज वर्क के बाद वर्क की थर्ड फॉर्म लगती है रोज़ाज बाइसकिल वॉज स्टोलन स्टील की फॉर्म आते हैं स्टील स्टोल स्टोलन स्टील स्टोल स्टोलन वो हमें याद कर लेना कहते हैं रोज हज बाय स्किल वॉज स्टोलन लास्ट वीक लास्ट वीक से पता और वॉज से लगा कि पास सिंपल ये वॉज करके दे दिया बाइसकिल की बात हो रही है बाइसकिल अपने आप तो चोरी होती नहीं है तो ये पैसी वे जब काम होता है कोई करता तो एक्टिव वॉइस होता जब काम होता तो पास सिंपल ठीक है वो सॉरी पैसी वॉइस क्या जब कोई व्यक्ति काम करता है कोई कोई व्यक्ति कुछ काम करता है तो एक्टिव वॉइस होता जब काम किया जाता है तो पैसी वॉइस होता है तो कहते हैं रोज हज बाय स्किल वॉज स्टोलन चुरा ली गई लास्ट वीक लास्ट वीक से पता चला कि पास सिंपल का ये ठीक है ना और वॉज से भी पता चल गया तो रोजा बाइसकिल वॉज स्टोलन रोजा की बाइसकिल चोरी होगी थी लास्ट वीक पिछले हफ्ते आई डैश टू बैड अर्ली बिकॉज आई वॉज टायर्ड आई 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 वैन टू बैड आई वैन टू बैड अर्ली मैं जल्दी सो गया था बिकॉज आई वॉज टायर्ड क्योंकि मैं थका हुआ था आई uh, इसे लगा बिकॉज आई वॉज टायर्ड क्योंकि मैं थका हुआ था इससे आपने अंदाजा लगाया हुआ आपने ये हिंट दे रखी होती है जब आपको मतलब समझ में आता है तो आपको अपना भी भरना आ जाता है ओके आई वेंट टू बैड अर्ली मैं जल्दी सो गया था बिकॉज आई वॉज टायर्ड क्योंकि मैं थका हुआ था हैवी डैश यो वर्क येट ओ यट और हैवी लग गया ये तो प्रजेंट परफेक्टेंस है प्रजेंट परफेक्टेंस का वीडियो देख लेना आप ठीक है बहुत डिटेल में समझाया मैंने कहते हैव यू हैव यू फिनिश्ड यो वर्क येट हैव यू फिनिश्ड योर वर्क एट क्या आपने अपना काम खत्म कर लिया तुम कहोगे सर एट का मतलब तो अभी होता है इसमें तो हिंदी आनी रही है हम तो इतना बदल इतना बनाएंगे हैव यू फिनिश योर वर्क एट तो लगाएंगे नहीं बच्चों एट लगता है मैंने अलग से ये वाला वीडियो बना रखा है अगर आप अंग्रेज को वाला सर एट्स का सेंटेंस नहीं लगाओगे ना तो आपको वो गलत सब गलत वो आपकी शक्ल की तरफ देखेगा लेकिन आप क्या कहें चल भाई बच्चे ने गलती हो ही जाती है ठीक है ना जी क्योंकि इनकी नेटिव लैंग्वेज तो है नहीं मदर टंग तो है नहीं कहता है हैव यू हैव यू फिनिश योर वर्क एट 
हैव यू फिनिश योर वर्क एट क्या आपने अपना काम खत्म कर लिया द शॉपिंग सेंटर वॉज डैश अबाउट यगो ओ यगो ये तो पॉसिबल में लगता है पॉसिबल में और वॉज से पता लग रहा है अब शॉपिंग सेंटर की बात हो रही शॉपिंग सेंटर अपने आप तो बनेगा नहीं बनाया गया होगा ठीक है तो पैसि वॉइज और वॉज के बाद फिर आपने थर्ड फॉर्म लगाना है द शॉपिंग सेंटर द शॉपिंग सेंटर वॉज बिल्ट द शॉपिंग सेंटर वॉज बिल्ट अबाउट टू हंड्रेड ट्वेंटी ईयर्स अगो द शॉपिंग सेंटर वॉज बिल्ट शॉपिंग सेंटर बनाया गया था या बना था अबाउट ट्वेंटी ईयर्स अगो लगभग अबाउट होता लगभग लगभग बीस साल पहले तो थर्ड फॉर्म आ गई एंड एस ड्राइ वैन शी वॉज एटीन तो क्या आएगा क्या आएगा एंड लर्न एल ई ए आर एन टी सेकेंड फॉर्म इसकी दो फॉर्म है देख लेना उसके अंदर लर्न या तो ई डी लगा दो लर्न 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 या फिर टी टी लगा दो लर्न 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 ओके तो एन लर्न लर्न टू ड्राइव वैन शी वॉज एटीन तो इसे वैन शी वॉज एटीन से पता लगा कि वो पास की बात कर रहा है तो उसने सीखी पास्ट इन डेफिनेट यानी कि पास सिंपल और ठीक है एन लर्न टू ड्राइव एन ने गाड़ी चलानी सीखी वैन शी वॉज एटीन जब वो अट्ठारह साल की थी आ कहता है I have never dash a horse. तो क्या था आई ओ हैव ये हैव 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 से पता लग रहा है तो परसेंट परफेक्ट टेंस है ये पक्का तो मैंने कभी घोड़ा नहीं चलाया है कभी मैंने घोड़ी सवारी नहीं की है आई हैव नेवर रिडन राइड रोड रिडन राइड रोड रिडन आई हैव नेवर रिडन अ हॉर्स मैंने कभी भी घोड़े की सवारी नहीं की है जूलिया इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड मेरे बहुत सारे दोस्त हैं तो उनमें से कह रहा है ऐसे करके कहते हैं ये कि जूलिया इज़ माई माई गुड फ्रेंड ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्तों में से एक है जूलिया इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड याद कर लो वाला सेंटेंस जूलिया इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड वो जूलिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है आई रेस फॉर लॉन्ग टाइम मैं तो ये तो हैव आ गया हूँ वो भी तो पर्सन परफेक्ट टेंस है मैं उसे बहुत टाइम से जानता हूँ आई हैव इसे पढ़ते हैं आईव आईव पढ़ते हैं आई एव नोन फॉर लॉन्ग टाइम आई एव नोन फॉर लॉन्ग टाइम आई एव नोन I've known her for a long time. I've known her for a long time. मैं उसे बहुत टाइम से जानता हूँ I've known her for a long time. मैं उसे बहुत टाइम से जानता हूँ Yesterday I dash. Yesterday I dash and dash my leg. तो क्या था I. Yesterday I. Yesterday वो ही पास सिंपल में लगता है तो तो yesterday I fell. Fall की फॉर्म का फॉर्म क्या होती है सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म फॉल फॉल फैल फॉलन फॉल फैल फॉलन फॉल फैल फॉलन हर्ट की होती तीनों की जैसी हर्ट 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 ठीक है यस डे आई फैल मैं गिर पड़ा एंड हर्ट माई लेग यस डे आई फैल यस डे आई फैल मैं गिर पड़ा आई फैल एंड सेकेंड फॉर्म था पास सिंपल ठीक है एंड हर्ट माई लेग मेरी अपनी टांग में लग गई ठीक है अब आगे क्या था नेक्स्ट वाला अब आप सोचो जरा इसमें सोचो सोचो पॉज करो और भरो ओके okay. अच्छा कहता है इसमें कंप्लीट दिस सेंटेंसेस आप सेंटेंसेस को पूरा कीजिए चूज फ्रॉम द लिस्ट एंड पुट द वर्ब इन द करेक्ट फॉर्म इनटू द करेक्ट फॉर्म पुट द वर्ब इनटू द करेक्ट फॉर्म करेक्ट फॉर्म में आपने भरना है ठीक है अच्छा आगे कहता है देखो आपने जितना ज़्यादा पढ़ोगे ना आप ही जैसे मैंने ट्रिक बता दी वाली वो वो ट्रिक करके वो उस पर थमले पर लिख देते हैं यू आर इम्प्रेस हो जैसे आप देखो पता नहीं क्या होता है कि आप लेकिन कोई भी इट्स नॉट इट इज इट इज़ नॉट दैट वंस यू हैव गॉट टू नो सम सेंटेंसेज वैन यू हैव लर्न द सम टेक्निक्स और दैट यू कैन से दो कि यू कैन जस्ट यू कैन पुट द वर्ब इन द करेक्ट फॉर्म ऑलवेज ओके इन द राइट करेक्टली तो कहता है अब मैं आपको पहले बताऊँ कि ये आपका अलग अलग सेंटेंस पर डिपेंड करता है तो जितना आप अंडरस्टैंडिंग होगी आप उतना ही भर पाएंगे अच्छा कहते दो कि इसमें कॉस्ट का मतलब कीमत बैठे ड्राइव मतलब गाड़ी चलाना फ्लाई मतलब जहाज़ में बैठ के उड़ के जाना ठीक है जहाज में बैठ के जाना मेक मतलब बनाना मीट का मतलब पता सेल स्पीक का मीट का मतलब मिलना सेल का मतलब बेचना स्पीक का मतलब बोलना स्वीक मतलब तैरना टैल का मतलब बताना थिंक का मतलब मजबूर सोचना थैंक का थिंक का मतलब सोच वे का पुटना या उठाना विन का मतलब जीतना ठीक है तो आई हैव सम कॉपी वुड यू लाइक सम तो इसे वुड यू लाइक सम तो कुछ लोग क्या कुछ लोग I have made some coffee. मैंने कुछ कॉफ़ी बनाई है वुड यू लाइक सम कुछ लोगे इसमें ऐसे संडे इस बुक में ऐसे संडे आप बोलते बोलते ही आप जो है ना इसमें पढ़ते पढ़ते आपको इंग्लिश आ जाएगी आई हैव मेड सम कॉफ़ी मैंने कुछ कॉफ़ी बनाई वुड यू लाइक सम क्या आप कुछ लेंगे हैव यू डैश जॉन अबाउट योर न्यू जॉब हैव यू डैश जॉन अबाउट योर न्यू जॉब हैव यू हैव यू ये तो भर दिया इसने अब आपने हैव यू टोल्ड हैव यू टोल्ड जॉन अबाउट योर न्यू जॉब क्या तुमने जॉन को बता दिया अपनी नई नौकरी के बारे में हैव यू टोल्ड हैव यू टेल की सेकेंड फॉर्म सेकेंड फॉर्म पता नहीं टेल टोल्ड टोल्ड 
हैव यू टोल्ड जो हॉन क्या तुमने जॉन को बता दिया अबाउट योर न्यू जॉब न्यू न्यू नौकरी के बारे में वी प्ले बास्केटबॉल ऑन संडे हम खेले थे संडे को बास्केटबॉल खेले थे वी डिडन प्ले वेरी वेल हम ढंग से नहीं खेले वी डिडन प्ले वेरी वेल बट वी पता डिड के साथ हमें समर की फर्स्ट मात याद रहेगा ना बट वी डिडेंट बट वी वी डिडेंट प्ले वेरी वेल बट वी बट वी लेकिन उल्टा बोल रहा है ना बट हमेशा बट हमेशा उल्टा सेंटेंस बोलता बट यू वन बट बट वी वन लेकिन हम जीत गए लेकिन हम जीत गए तो क्या कहते हैं वी डिडेंट प्ले वेल वी डिडेंट प्ले वेरी वेल हम ढंग से अच्छी तरह से नहीं खेले बट वी वट बट वी वन सेकेंड फॉर्म विन की फॉर्म क्या होती है विन वन वन तो वन डब्ल्यू एन ठीक है बट वी वन हम जीत गए लेकिन आई नो गैरी मैं गैरी को जानता हूँ बट आई हैव नेवर डैश इज वाइफ आई नो गैरी मैं गैरी को जानता हूँ बट आई हैव नेवर बट आई हैव नेवर वो ये तो हैव लग गया पर्सन परफेक्ट टेंस है तो थर्ड फॉर्म ही लगेगी आई नो गैरी मैं गैरी को जानता हूँ बट आई हैव नेवर डैश इज वाइफ बट आई हैव नेवर नेवर ठीक है या मैट लगेगा या फिर स्पोकन लगेगा ठीक है बट आई नो गैरी बट आई नेवर मैट हिज वाइफ मैं तो उसकी बीवी से कभी नहीं मिला हूँ या फिर आई नो गैरी बट आई नेवर स्पोकन नहीं टू आएगा यही आएगा आई हैव नेवर मैट हिज वाइफ ये पर्सन पर क्योंकि स्पोक की स्पीक के बाद तो टू uh, लगता है किसी से बात करना तो द्वारा आई नो गैरी मैं गैरी को जानता हूँ बट आई हैव नेवर मैट हिज वाइफ परंतु उसकी बीवी से कभी नहीं मिला हूँ मैं वी वर डैश बाई लाउड नो इज इन द मिडल ऑफ द नाइट तो आपको पता वी वर्क करके आएगा और फिर उसके बाद बाई करके तो पक्का पैसे वाइज है तो ये आपका और वर वॉज वर्क किस में किसका पैसे बनता बना था पास ठीक है ना वो आपका पास सिंपल का तो पैसे में तो कोई सा भी टेंस ऑफ वर्क की थर्ड फॉर्म ही लगनी वी डैश तो हम जो है ये आएगा वेकअप तो वी वर वोकन अप वी वर वोकन अप वी वर वोकन अप बाई लाउड म्यूजिक इन द मिडल ऑफ द नाइट हम उठ गए तेज आवाज सुन करके म्यूजिक की इन द मिडल ऑफ द नाइट आधी रात को वी वर वोकन अप वी वर वोकन अप वी वर वोकन अप बाई लाउड नॉइज हम तेज शोर सुनकर बाई नॉइज म्यूजिक है सॉरी ये वी वर वोकन अप मेरे को इतने कंटस हो रहा है बच्चों करवा करवा के ना तो मैं आधा आधा वो अपनी तरफ से लगा रहा होता हूँ वी वर वी वर वोकन अप बाई लाउड म्यूजिक हम तेज म्यूजिक की आवाज़ सुनकर उठ गए इन द मिडल ऑफ द नाइट आधी रात को आ कहता है स्टेफनी जम्प टू द रिवर स्टेफनी नदी में कूद गई एंड डैश टू द अदर साइड और कूद के नदी पार करके मतलब दूसरी तरफ चली गई वो तो स्टेफनी जम रिन टू द रिवर वो नदी में कूदी एंड 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 स्वैम सेकेंड फॉर्म लगेगी स्वैम एस डब्ल्यू ए एम एंड स्वैम टू द अदर साइड और तैरकर दूसरी तरफ चली गई डी टू लाइक द फिल्म क्या तुम्हें फिल्म पसंद आई यस आई डैश इट वॉज वेरी गुड यस आई एस आई 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 क्या आएगा यस आई थिंक जब आप अपनी राय बताते हैं ये आई थिंक के साथ लगाते तो ऐसी कैसी आएगी क्या डिड यू लाइक द फिल्म डिड यू लाइक द फिल्म क्या आपको फिल्म पसंद है येस आई थिंक इट वॉज वेरी गुड मेरे हिसाब से तो वही ठीक थी आई थिंक इट वॉज वेरी गुड मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक थी मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेज आर डैश इन द फिलीपींस तो मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेज आर स्पोकन बोली जाती हैं इन द फिलीपींस फिलीपींस में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस मैनी डिफरेंट लैंग्वेज बहुत सी अलग अलग भाषाएं आर स्पोकन बोली जाती हैं प्रजेंट सिंपल का पैसे पता है ना आर स्पोकन इन द फिलीपींस फिलीपींस में बोली जाती हैं आर हॉलीडे डैश अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज वी स्टेड इन एन एक्सपेंसिव होटल आर हॉलीडे अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज वी स्टेड क्योंकि हम ठहरे थे इन एन एक्सपेंसिव होटल बहुत मैं मतलब एक महंगे होटल में तो क्या कहेगा आर हॉलीडे क्या आएगा क्या आएगा कॉस्ट कॉस्ट की फॉर्म तीनों एक जैसी होती कॉस्ट 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 तो कहते हैं आर हॉलीडे कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी हमारा जो हॉलीडे था छुट्टी थी बहुत पैसे में बैठी खर्चा बैठा बिकॉज वी स्टेड क्योंकि हम ठहरे थे इन एन एक्सपेंसिव होटल एक महंगे होटल में तो आप जब पढ़ते हैं जब आप तो आपकी अंडरस्टैंडिंग पड़ती है और आप इंग्लिश बोल पढ़ रहे हैं देन यू आर इन अ पोजिशन आफ्टर सम टाइम वैन यू हैव एक वैन यू हैव जस्ट गॉन थ्रू मच प्रैक्टिस दैन यू आर एबल टू स्पीक योर सेंटाइज इज क्वाइट ईजीली कहता आगे कहता है आर हॉलीडे कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी हमारे पैसे बहुत सारे मतलब बहुत हमें हमारा जो छुट्टी है हमारे हॉलीडे बहुत कॉस्टली बैठा हमें बिकॉज वी स्टेड इन एन एन एक्सपेंसिव होटल क्योंकि हम एक्सपेंसिव होटल में ठहरे थे हैव यू एवर डैश वेरी फास्ट कार हैव यू एवर क्या आएगा हैव यू एवर ड्रिवन हैव यू एवर ड्रिवन अ वेरी फास्ट कार क्या कभी आपने फास्ट कार चलाई है 
हैव यू एवर ड्रिवन अ वेरी फास्ट वो नहीं होती बड़ी बड़ी महंगी महंगी कारें तो फास्ट कार बोलते हो ठीक है ना हैव यू एवर ड्रिवन हैव दे दिया ना पर्सन पर टेंस लगेगा ना हैव यू एवर ड्रिवन अ वेरी फास्ट कार क्या कभी आपने बहुत बहुत फास्ट कार चलाई है ऑल द टिकट्स फॉर द कंसर्ट वर डैश वेरी क्विकली ऑल द टिकट्स फॉर द कंसर्ट वर डैश तो क्या सेल की जाएगा फिर आएगा सोल्ड ऑल द टिकट्स फॉर द पास सिंपल का पैसे भी देख लो ऑल द टिकट्स फॉर द कंसर्ट वर सोल्ड बिग बिच मतलब बिक गई बिक गई वेरी क्विकली बहुत जल्दी से ओके तो वो भाई हमारा ये वर करके अभी हमारा जो है आपका थर्ड फॉर्म लगे नहीं मतलब सेल की जाके सोल्ड तो ऑल द टिकट्स फॉर द कंसर्ट जो म्यूजिक प्रोग्राम था उसके लिए जो सारी टिकटें थी वर सोल्ड बिक गई वेरी क्विकली बहुत जल्दी से अबर डैश इन थ्रू द ओपन विंडो वाइल वी वर हैविंग अ डिनर तो क्या आएगा जिस समय अपना डिनर कर रहे थे तो अबर्ड अबर्ड क्या आएगा फ्लू इन थ्रू द ओपन विंडो फ्लाई उड़ के आ जाना अबर्ड फ्लू फ्लाई की फॉर्म पता है ना फ्लाई फ्लू फ्लोन सेकेंड फॉर्म लगेगी बर्ड फ्लू इन थ्रू द विंडो थ्रू द मे से होकर के जैसे खिड़की में से चोर घुसा ठीक है मक्खी घुस आई और तुम्हारा चिड़िया घुस आई ठीक है ना तो कहता बर्ड फ्लू इन थ्रू द ओपन विंडो एक चिड़िया जो एक पक्षी जो है ना एक पक्षी जो है वो ओपन विंडो से घुसी आया वाइल वी वर हैविंग आ डिनर जब वो जब हम जो है अपना डिनर कर रहे थे ठीक है वाइल वी वर हैविंग आर डिनर तो ये खत्म हो गया आपका ये हमने आपने प्रैक्टिस करनी है आपने बुक से पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों आई वुड लाइक योर इंग्लिश टू बी गुड यू आई वुड लाइक यू टू बी गुड एट इंग्लिश आई वुड लाइक यू टू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश एंड आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड दैट डे लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट डे मैं उस दिन का वेट कर रहा हूँ ओके सी यू सी यू द नेक्स्ट वीडियो और ये बुक ले लेना लॉकडाउन खुलते ही बुक ले लेना बुक ले लेना और फिर जो है अब मैंने ट्वेंटी ये मैं एक्चुअली भूल गया था मैं तो मैंने चौ मैंने पहले करवा दी जो है ना ये पच्चीस करवा दी मैंने पूरी यूज टू का प्रयोग दे रखा उसके अंदर और फिर उसके अंदर एक्सरसाइज करवाई थी वो देख लेना और मैंने फिर छब्बीस भी करवा दी थी मैंने ठीक है ना इसमें प्रजेंट कंडीशन फ्यूचर बताने का तरीका अलग अलग मजा आ जाएगा तुम्हें और फिर एक्सरसाइज भी करवा दी थी ओके ओके सी यू सी यू द नेक्स्ट वीडियो मेरे प्यार बच्चो जस्ट स्टडी Okay, study um, to improve your, your life, improve the condition of your, uh, improve the conditions of your in your country. आपने दोस्त आपने लोगों की सेवा करनी है, okay? देश की सेवा करनी है, okay? Bye, bye, bye.